മധുവിനെ മർദ്ദിച്ചെന്ന വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ച് മധുവിന്റെ മൊഴി പുറത്തു വന്നു പോലീസ് എഫ് ഐ ആറിലാണ് നാട്ടുകാർക്കെതിരെ മധു മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് മൊഴി നൽകിയത് താൻ കള്ളനെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു കാട്ടിലായിരുന്ന തന്നെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു മൊഴി പുറത്തു വന്നതോടെ മധുവിനെ മർദ്ദിച്ച നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് തന്നെ ജീപ്പിൽ കയറ്റിയവരാണ് അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതെന്ന് മധു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു മൊഴി നൽകി ഏറെ കഴിയാതെയാണ് മധുവിന്റെ മരണം അതേസമയം മധുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി നാട്ടുകാർ തന്നെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന അട്ടപ്പാടിയിൽ മരിച്ച മധു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ഏഴ് പേർ ചേർന്നാണ് തന്നെ മർദ്ദിച്ചതെന്നും മധു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഹുസൈൻ മാത്തച്ചൻ മനു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ കരീം ഉമ്മർ എന്നീ പേരുകളാണ് മധു പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഹുസൈനും അബ്ദുൽ കരീമും പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മധു കൃത്യമായി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എഫ് ഐ ആർ റിപ്പോർട്ട് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനാണ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം അഗളി സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ പ്രസാദ് വർഗി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഗളി പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മുപ്പതോടെ അവശ്യനായ മധുവിനെ പോലീസ് ജീപ്പിൽ കയറ്റി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി അഗളി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജീപ്പിൽ വെച്ച് മധുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ കാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പിടിച്ചതെന്നും കള്ളനെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതായും പറഞ്ഞു എന്നെ ജീപ്പിൽ കയറ്റിയവരാണ് അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു താവളം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മധു ഛർദ്ദിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ജീപ്പ് നിർത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ജീപ്പിൽ കയറി തളർന്നു കിടന്ന മധുവുമായി നാല് പതിനഞ്ചോടെ അഗളി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലെത്തി എന്നാൽ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമ്പോൾ മധുവിന് ബോധമില്ലായിരുന്നു തുടർന്ന് മധുവിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചതായി ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും അഗളി പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പോലീസ് പറയുന്നു മണ്ണാർക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച ബി ജെ പിയും താലൂക്കിൽ ബി യു ഡി എഫും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു കളക്ടറോടും എസ് പിയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടി അട്ടപ്പാടി കടുകുമണ്ണ ഊരിലെ മധു പോലീസ് വാഹനത്തിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ മധുവിനെ മർദ്ദിച്ച ശേഷം പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വധശ്രമത്തിനാണ് കേസെടുത്തത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയതായാണ് പുതിയ വിവരം ഇന്നലെയാണ് അട്ടപ്പാടി മുക്കാളിയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരനായ മധുവിനെ നാട്ടുകാർ അരി മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മർദ്ദിച്ചത് മധുവിനെ നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഇരു കൈകളും കെട്ടിയുള്ള മർദ്ദനത്തിൽ അവശ്യനായ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അവശ്യനായ മധുവിനെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തി എടുത്ത സെൽഫികളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം നാട്ടുകാർ മധുവിനെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യെ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഈ യുവാവ് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ കേരളം ആകെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാരും മർദ്ദനത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു ഇവരെല്ലാം കേസിൽ പ്രതികളാണ് കടുകമണ്ണ ഊരിലെ മൂപ്പൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് മധു മധുവിനെ കുറിച്ച് മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കാറില്ല നാട്ടുകാരെയും മനുഷ്യരെയും മധുവിന് ഭയമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി കടത്തെണ്ണയിലും കുറ്റിക്കാട്ടിലും പുഴക്കരയിലും കല്ലുഗുഹയിലും ഒക്കെയാണ് മധു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് വരും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വസ്തുതയുമാണിത് മോഷണം തൊഴിലാക്കിയ ആളായിരുന്നില്ല മധു നാട്ടിലെ മോഷണങ്ങൾ എല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് മധുവിനെ കുറ്റക്കാരനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നാണ് സൂചന അട്ടപ്പാടിയിലെ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇതിൽ പലരും മദ്യലഹരിയിലുമായിരുന്നു കാട്ടിനുള്ളിൽ
സദാചാര കൊലയുടെ പുതിയ മോഡലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ പുതിയ സംഭവം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക